நம்ம போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது ரியல் அனாலிசிஸ் வீடியோவில் அப்பர் பவுன்ஸ்னால் என்ன சுப்ரீமம்னால் என்ன அதை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு டூ அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லோயர் பவுன்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லோயர் பவுன்ஸ் ஆஃப் அ செட்ஸ் அண்ட் செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா இன்ஃபீமம் இன்ஃபீமம்னால் என்ன தென் தேர்ட் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்ஃபீமம் அப்ளிகேஷன்ஸில் டூ தியரம்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லோயர் பவுன்ஸ் பார்ப்போம் அதனுடைய டெஃபினேஷன் இஃப் ஆர் எஸ் செட் எஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ ரியல் நம்பர் வி சச் தட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஸ் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு வி அதாவது ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் எஸ்ன்னு ஒரு செட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக வீனு ஒரு எலமெண்ட் ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியும் சச் தட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஸ் தட் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் எஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு வி இந்த மாதிரி ஒரு வி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் தென் வி இஸ் கால்டு எ லோயர் பவுண்ட் ஆஃப் எஸ் இந்த மாதிரி ஒரு வி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா அதை நம்ம லோயர் பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ லோயர் பவுண்ட் ஃபார் த செட் எஸ் தென் எஸ் இஸ் செட் டு பி பவுண்டட் பிலோ அந்த செட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் பவுண்டட் பிலோன்னு சொல்லலாம் சரியா அதாவது ஒரு ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதில் எஸ்ன்னு ஒரு சப்செட் ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் நம்ம இப்போ இந்த செட்டில் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸும் இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு எலமெண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் வி அப்படின்னா இந்த எலமெண்ட்டை விட பெருசாக இருக்கும் அப்போ இங்கே எக்ஸ்னு ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு வி கிரேட்டர் தென் வி கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு வி இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு எலமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எலமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால அந்த செட்டை பவுண்டட் பிலோனு சொல்லலாம் அந்த எலமெண்ட்டை பவ் லோயர் பவுண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் The set of positive real numbers is bounded below. Set of positive real numbers, நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் இதுதான் செட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ் ரைட் சைடு ரைட் சைடு உள்ளது எல்லாமே செட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ் இதில் வந்து இதை விட பெரிய எலமெண்ட் நம்ம எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அதாவது ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் இன்ஃபினிட்டியை விட பெரிய நம்பர் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது இதனால் இது அப்பர் பவுண்ட் செட்டு கிடையாது ஆனால் இங்கே வந்து இதை விட சின்னதாக அதாவது இதுலேருந்து ஒரு எலமெண்ட் ஒன்று நம்ம சூஸ் பண்ணோம்னா ஒன்று வந்து என்னவா இருக்கும் கிரேட்டர் நார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் அப்போ மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது லோயர் பவுண்ட் அதே மாதிரி ஜீரோவும் லோயர் பவுண்ட் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ அதாவது லெஃப்ட் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டும் இந்த செட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸுக்கு லோயர் பவுண்ட் சரிங்களா ஆனால் வந்து இந்த செட் ஆஃப் நெகட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ் இஸ் நாட் பவுண்டட் பிலோ ஏன் அப்படின்னா நெகட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ் வந்து ஜீரோ வந்து இன்ஃபி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகுது கண்டிப்பாக இதில் உள்ள எலமெண்ட் ஒன்று சூஸ் பண்ணோம்னா இதை விட சின்னதாக இன்னொரு எலமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அதனால் திஸ் இஸ் நாட் பவுண்டட் பிலோ செட் செட் ஆஃப் நெகட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம டெஃபினேஷன் பார்ப்போம் அதாவது இஃப் த செட் ஆஃப் ஆல் லோயர் பவுன்ஸ் ஆஃப் எ செட் எஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் ஹேஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் மெம்பர் சே டி தென் டி இஸ் செட் டு பி எ கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் அர் அண்ட் இன்ஃபீமம் கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் ஆர் அண்ட் இன்ஃபீமம் ஆஃப் எஸ் அதாவது நிறைய லோயர் பவுன்ஸ் ஒரு செட்டுக்கு நிறைய லோயர் பவுன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னு இப்போ தான் பார்த்தோம் அந்த லோயர் லோயர் பவுன்ஸில் கிரேட்டஸ்ட் மெம்பர் ஒன்றும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த மெம்பரை நம்ம கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் ஆர் அண்ட் இன்ஃபீமம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ கவனிங்க இப்போ இந்த செட் நம்ம எடுத்துக்கோம் செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் இது வந்து பவுண்டட் பிலோ செட்டு எது செட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் வந்து பவுண்டட் பிலோ செட்டு எதை எதை மூலமாக பவுண்ட் பண்ணப்படுது ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இது எல்லாமே லோயர் பவுன்ஸு இந்த லோயர் பவுன்ஸில் கிரேட்டஸ்ட் மெம்பர் எது ஜீரோ இதுதான் இதுக்கு கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் ஆர் அண்ட் இன்ஃபீமம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுதான் அந்த டெஃபினேஷனில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் தென் நெக்ஸ்ட் தேரம் பார்க்கலாம் அதாவது நம்ம போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கம்ப்ளீட்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு அதாவது பவுண்டட் எபோ செட்டுக்கு அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் தேரம் இது இது வந்து பவுண்டட் பிலோ செட்டுக்கானது கவனிங்க எனி நான்
let us denote the set of negatives of members of S by T. T lula, sorry, S lula, all element ko negative erathu, and the element ella or set of form ani adhi T number kudu koron. Apo T abhi erugon, T is equal to set of all minus X such that X belongs to S. Ibi na mukhe exist ahu. Next, we shall show that T is bounded above. Ipri define mandra in the set na mukhe dalle bounded above ne prove pandra. Adhi ஒரு element எடுத்துக்கிறோம் அதாவது for if y be an arbitrary member of t t ல இருந்து y னு ஒரு element எடுக்கறோம் அப்ப y எப்படி இருக்கும் -x அப்படி இருக்கும் for some x belongs to s ஏனா t னுடைய definition ஏ என்னது -x தான் அப்ப y -x ஆ இருக்கும் next since v is a lower bound இப்போ தான் முன்னாடி பார்த்தோம் v ங்கிறது s னுடைய lower bound அப்ப x ன்ற ஒரு element s ல எடுத்தோம்னா greater than or equal to v ஆ இருக்கும் then இங்க negative ரெண்டு பக்கமும் minus ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம்னா inequality property படி which is less than or equal to அப்படினு மாறிடும் minus x is less than or equal to minus v For minus x in the same way, we know y. y is less than or equal to minus v. For all y belongs to t. t is the same element y. That is minus v. It is the same thing. For real numbers, t will exist. If we take t, we will take t. 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 Then y is less than or equal to minus v. If we take t, we will take t. 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 அதால் therefore t is the bounded above and minus v is an upper bound அப்படின் நாய்டுது then by the completeness property அதால் by completeness property படி ஒரு t இன் ஒரு bounded above set இருந்துது நான் அதுக்கு supremum இருக்கும் therefore t has a supremum say t next it can be shown that minus t is the infimum of s அதால் நம்ம t இன்னுடைய supremum நிடுத்தும் அல்லியா small t அதனுடைய negative தான் s இன்னுடைய infimum அப்படின் நம்ம proof பண்ணப் பரோம் This is equivalent to showing that if W be any lower bound of S, then minus T is greater than or equal to W. அப்படி நாம் சொல்லோனும். அதாது என்ன சொல்லோனும் அப்படினா, இது S இந்த செட்டு, இப்போ நமக்கு எக்குனும் பார்த்தும் V இங்கிருது lower bound அப்படின்னும். இப்போ T minus T எடுத்துக்குரும் அல்லியா, அது இந்த எடுத்தல் நம்ம சூச் பண்ணும். அதாது இங்க இருக்கிறதான் சின்னதா உள்ள எல்லாமே lower bound தான் இப்போ எல்லா lower bound விட minus t தான் உள்ளதலியே பெரிசு பெரிய lower bound அதாது greatest lower bound நம்ம சொல்லனும் greatest lower bound தான் infimum இப்படி நம்ம சொல்லனும் வேறுதால் நம்ம lower bound இருக்குது அப்படி நம்ம எடுத்துக்டும் அப்படினா அது வந்து minus t விட சின்னதா then minus w என்னாகும் is an upper bound of t, t இன்னுடைய definition படி minus w t இக்கு upper bound ஆகும் minus w இங்க exist ஆகும் இப்போ minus w வந்து t இக்கு upper bound ஆகும் இப்போ நம் அண்ட minus w t இக்குட கம்பார் பண்டும் நான் t இதான் supremum இந்த அடத்தல் இருக்குதான் நாம் assume பண்டிருப்போம் அப்போ t ஏ விடை minus w பெரிய value வா இருக்கும் therefore t is less than or equal to minus w வா இருக்கும் இப்போ இந்த பக்கும் minus அவள் நாம் multiply பண்ணும் ஓயிது minus t is greater than or equal to w அப்படின் ஆயிடும் அப்போ நம்ம w நும் ஒரு lower bound எடுத்துக்கும் Sல அது வந்து minus t விட minus t இங்கு இந்த lower bound விட சின்ன value வா இருக்கு அப்போ minus t தா greatest lower bound of S therefore minus t is an infimum of S அதாது நம்ம S இந்த ஒரு set எடுத்துக்கும் அது lower bounded below set எடுத்துக்கும் then bounded below set ஆருந்த இப்போது நாம் ஒரு தியரம் பாப்போம் இந்த தியரமும் infimum of a set கான ஒரு application தான் கவனிங்க let s be a non-empty set of real numbers bounded below next a real number t is the infimum of s if and only if the following conditions hold the first condition is x greater than or equal to t for all x belongs to s and second one is for each positive real number epsilon there is a real number x belongs to s such that x is less than t plus epsilon அப்படின் குடுத்திருக்காங்க இல்லை என்ன குடுத்திருக்காங்க bounded below set to one எடுத்துக்கிறோம் இன்னும் ஒரு real number one அதாது real number சிச்சத்தில் இந்த real number t இன்னும் ஒன்று சோச் பணிக்கிறோம் then இந்த t வந்து இந்த s கு supreme sorry infimum ஆ இருந்துது அப்படின் சொன்னா இந்த two conditionும் satisfy ஆகும் next இந்த two conditionும் satisfy ஆகுது நான் t இங்கது s கு infimum அப்படின் நாம் reverse conditionும் proof பண்ணும் இப்பா இந்த conditionும் proof பண்ணிருத்துக்கு infimum நான் assume பண்ணிட்டு அந்த 2 condition நான் நம்ம proof பண்ணப்போம் இப்பா t infimum நான் automatic t இங்கிருது ஒரு lower bound ஆயிடும் S lower bound definition என்ன then by definition for all x belongs to S x is greater than or equal to t lower bound definition இதுதான் அது S இந்த ஒரு set நம்ம எடுத்துக்குறோம் real number system 
இதில் உள்ள எல்லா எக்ஸுமே எந்த ஒரு எக்ஸ் வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டாலும் அது அதனுடைய லோயர் பவுண்டை விட என்னவா இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் இப்போ லோயர் பவுண்டை இங்கே சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே லோயர் பவுண்டை நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் டீங்கிறத விங்கிறது லோயர் பவுண்டு டீங்கிறது தான் என்னது இன்ஃபீமம் அதுதான் கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்டு எப்படி எடுத்துருக்கோம் அப்போ இங்கேருந்து ஒரு எக்ஸ்ன்னு ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது டீயை விட பெருசாக இருக்கும் எக்ஸ் கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டீயாக இருக்கும் அதனால தான் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டீ எஸ் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டீ அப்போ இந்த கண்டிஷனு இன்ஃபீமம் டீ வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது தேர்ஃபோர் திஸ் ப்ரூஃப் ஒன் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ப்ரூஃபு பார்க்கலாம் ஆல்சோ இஃப் எப்சலான் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ பி கிவன் அதாவது எப்சலான் ஒரு ஸ்மால் பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா தென் டி பிளஸ் எப்சலான் போடுறோம் டி பிளஸ் எப்சலான் எப்படி இருக்கும் கிரேட்டர் தென் டீயாக இருக்கும் ஏன்னா இதுதான் நம்ம இந்த ஃபிகரில் பார்த்தோம்னா இது டீ இப்போ டி பிளஸ் எப்சலான் டீ கூட சம் பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ டி பிளஸ் எப்சலான் இங்கே வரும் டி பிளஸ் எப்சலான் இப்படி வரும் இப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்பொழுது டி பிளஸ் எப்சலானுக்கும் டீக்கும் இடையில எஸ்னுடைய சில எலமெண்ட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் டி பிளஸ் எப்சலான் என்ன ஆகிடும் கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்ட் ஆகிடும் இது இன்ஃபீமம் ஆகிடும் ஆனால் இங்கே டீ தான் இன்ஃபீமம் டி பிளஸ் எப்சலானுங்கிறது டீ விட பெரிய எலமெண்ட் அப்போ டி பிளஸ் எப்சலானுக்கும் டீக்கும் இடையில எக்ஸ்னு சம் எலமெண்ட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதுதான் நம்ம இங்கே சொல்லணும் அதாவது டி பிளஸ் எப்சலான் கெனாட் பி ஏ லோயர் பவுண்ட் ஆஃப் எஸ் எப்போ எப்சலான் ஒரு பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி ஆட் பண்ணும்போது இது என்ன ஆகிடுது லோயர் பவுண்டாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை therefore for some x belongs to s such that x is less than t plus epsilon adha x is less than na t kum t plus epsilon kum idaila x nu some elements exist agum idhu dhaan second second condition adhey nama proof paniyaachu this proves to next nama the conditions are sufficient appdi nama proof panna porom adhavadhu the given two condition um satisfy agudhu appdi assume pannite t a infimum appdi nama solla porom adhavadhu suppose there exists a real number t satisfying conditions 1 and 2 then பை ஒன் இப்போ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் நம்ம அசூம் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் படி எக்ஸ் இஸ் கிரேட் தான் ஆர் டி ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு எஸ் அதாவது எஸ்லேருந்து எந்த ஒரு எலமெண்ட் எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது டீயை விட பெரிய வேல்யூவாக இருக்குது இப்போ இந்த டெஃபினிஷன் படி நம்ம டீங்கிறது என்ன ஆயிடுது லோயர் பவுண்ட் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு ஆயிடுது இப்போ லோயர் பவுண்ட் டெஃபினிஷன் என்ன எஸ்ன்னு ஒரு செட் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா லோயர் பவுண்ட்னா என்ன ஏதாவது செட்டில் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டும் எந்த ஒரு எலமெண்ட் எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது இந்த லோயர் பவுண்டில் இந்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டை விடவும் பெருசாக இருக்கும் அப்போ இங்கே நம்ம வின்னு ஒரு எலமெண்ட் சூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வி வந்து லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டி எக்ஸ் எக்ஸ் தான் பெரிய வேல்யூவாக இருக்கும் அப்போ இந்த கண்டிஷனே இங்கே டீன்னு நம்ம வீக்கு பதிலாக டீ எடுத்துருக்கோம் இப்போ எக்ஸ் எஸ் கிரேட் தான் ஆர் டி ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு எஸ் அப்படின்னா டீங்கிறது என்ன ஆயிடுது உங்களுக்கு எஸ்க்கு லோயர் பவுண்ட் ஆகிடுது தென் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் அதாவது இன்ஃபீமத்தினுடைய ஃபஸ்ட் கண்டிஷனை நம்ம சொல்லியாச்சு டீங்கிறது லோயர் பவுண்டுன்னு அதுக்கு பிறகு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த டீ தான் கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்டு டீயை விட பெரிய எலமெண்ட் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த எலமெண்ட் லோயர் பவுண்டாக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஆல்சோ இஃப் டி டேஷ் பி எனி ரியல் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் டி டீயை விட பெரிய ரியல் நம்பர் ஒன்று டி டேஷ் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பெரிய ரியல் நம்பர் நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது டி டேஷ் மைனஸ் டி என்னவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நமக்கு கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் ஏன்னா டி டேஷ் மாதிரி தான் டீயை விட பெரிய ரியல் நம்பர் தேர்ஃபோர் டி டேஷ் மைனஸ் டி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் லெட் எஸ் சூஸ் எப்சலான் ஈக்குவல் டு டி டேஷ் மைனஸ் டி நம்ம எடுத்துக்கிற எப்சலான் வந்து என்னவா இருக்கணும் பாசிட்டிவ் குவாலிட்டியாக இருக்கணும் அப்போ நம்ம எப்சலான் எப்படி சூஸ் பண்ணிக்கிறோம்னா டி டேஷ் மைனஸ் டி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா விச் இஸ் கிரேட் தென் ஜீரோ தேர்ஃபோர் எப்சான் இஸ் கிரேட் தென் ஜீரோ தென் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் எடுத்துப்போம் செகண்ட் கண்டிஷன் படி என்ன தேர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு எஸ் சச் தட் டி இஸ் லெஸ் தென் டி பிளஸ் எப்சலான் அதாவது எஸ்ன்ற செட்டில் எக்ஸ்னு ஒரு எலமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இங்கே டீக்கும் டி பிளஸ் எப்சலானுக்கும் இடையில் ஏன்னா டீங்கிறது தான் உங்களுக்கு லோ லோயர் பவுண்டு ஆனால் அந்த டீக்கும் டி பிளஸ் எப்சலானுக்கும் இடையில் எக்ஸ்னு ஒரு எலமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும்னு நமக்கு செகண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் டி பிளஸ் எப்சலான் இங்கே எப்சலாங்கிறத நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டி டேஷ் மைனஸ் டி அதை அப்ளை பண்ணுறோம் தென் டி பிளஸ் டி டேஷ் மைனஸ் டி அப்படின்னு வருது இந்த டீயும் இந்த டீயும் கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் டி டேஷ் அப்படின்னு வந்துடுது அப்போ இந்த கண்டிஷன் பட